Hi everyone, welcome to Solid Tech Reviews. So alam kong sasangayon kayo lahat guys, or yung iba sa inyo, or karamihan sa inyo, sasangayon na yung iPhone ang isa sa may pinakamagandang mobile camera sa industry. Pero alam nyo ba na pwede pa natin ma-improve yung quality ng pagkuha natin ng photos gamit yung camera ng iPhone? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Okay, so merong isang company guys na gumagawa ng mga lenses para sa mga iPhones at kinontak nila ako para may pakita ko sa inyo guys yung ilan sa mga lenses nila at para maging familiar na rin kayo sa brand nila guys. Although medyo matagal na rin yung brand nito sa US at baka yung iba sa inyo kilala na rin sila. Okay, so hindi ko napapatagalin. Ito guys, yung Sandmark. Kaya nung sinabi ko kanina, gumagawa sila ng mga photography products para sa iPhone, DJI at GoPro at nagsimula sila noon pang 2013. At hindi ko napapatagalin guys, papakita ko na sa inyo yung mga products na pinadala nila. So meron tayong wide lens para sa iPhone XR. At meron tayong macro lens para sa iPhone XR. Okay, heads up lang guys, baka naiisip nyo, wala ba silang pang Android or pang Samsung, pang Huawei or kung ano mang brand? Yes guys, pang iPhone lang. Meron silang para sa iPhone 7 series, 8 series, 10 series kasama na yung XR. At yung pinakabago ngayon, yung 11 series, yung 11, 11 Pro, tsaka 11 Pro Max. Meron na rin silang lenses para sa mga phone na yun. Ah, hindi natin sila masisi kasi sobrang dami talaga ng mga phone na merong Android operating system. So, mahihirapan silang mag-produce ng ganun kadaming mga lenses para sa mga specific na phones. So, dito lang muna sila sa iPhones. Okay, unahin muna natin guys pag-usapan kung ano advantage kung gagamit tayo ng lenses kagaya ng mga to. Kasi baka sabihin natin guys, katulad sa mga Android devices ngayon, katulad ng Huawei Nova 5D, yung Redmi Note 8 Pro, meron na silang telephoto lens, meron na silang macro lens na dedicated. So, bakit pa natin kailangan ng mga ganitong lenses para sa iPhone? Ang reason guys ay kapag ginagamit mo yung macro lens, wide lens o ultra wide lens sa phone mo, lalo na sa mga Android phones, hindi mo ginagamit yung primary camera. Okay, nagsiswitch siya dun sa kabilang camera which is mga 2 megapixels, 8 megapixels lang, 5 megapixels. Kasi yung 48 or 64 megapixels na primary camera niya ay hindi dinesign para sa ultra wide or sa macro shots. Meron talagang dedicated or separate na camera para dun. Kaya, yung quality ng pag-shot mo sa mga macro shots, ultra wide shots, magsasuffer kasi nga hindi primary camera yung ginamit niya. So dito na ngayon pumapasok guys yung advantage ng mga lenses na gawa ng Sandmark. Kasi ikakabit natin to dun mismo sa primary lens na iPhone. Okay, so unahin natin guys itong Sandmark Wide Lens Edition. Okay, so unbox muna natin to Tignan natin yung laman. Okay, so una natin makikita sa loob ng box, merong case para sa iPhone XR. Kailangan yan kasi meron yung pang mount, ayan o, no? pang mount dun sa lens. Ayan, tapos Sandmark branding, tapos yung texture niya ay matte finish. Tapos meron pa tayong ilang mga accessories dito bago tong lens. Kaya so meron tayong clip. Ayan. So kung ayaw natin gamitin yung kasamang case dito sa package, pwede natin gamitin tong clip para i-clip na lang yung lens natin na hindi tinatanggal yung case na gusto natin para sa iPhone natin. Ayan, parang ganyan lang siya. Okay, tapos uh, meron tayong microfiber cloth tsaka microfiber pouch para dito natin ilalagay yung ating lens para hindi agad magasgas. Okay, speaking of lens, ito na siya guys. So, ito yung wide lens para sa iPhone XR. So, meron siyang takip. Tanggalin natin para makita nyo. Ayan. Ayan siya. Okay, para sa specs nito guys, meron tong 110 degrees field of view at meron siyang 16mm focal length. At hindi siya gawa sa plastic guys. All over metal siya kaya medyo may weight itong wide lens para sa iPhone XR. At nagkakahalaga to guys ngayon ng 99.99 USD. Okay, so napakadali lang install nito guys. So yung first na option natin ay dito sa clip. Ayan, so i-mount lang natin ng ganyan. Tapos pwede na nating ilagay dun sa iPhone natin. Personally, hindi ko gusto yung ganitong setup yung clip kasi natatamahan yung screen dito baka maaksidente yung tempered glass natin so I recommend isuot nyo na lang sa iPhone 10 or ninyo kung ano mga iPhone yung gamit nyo yung case na kasama dun sa package so mas madali sya ay yung gagawin natin ngayon Ayan. so yung lang natin parang ganun din sa clip ganun lang din sya kasimple ganyan lang kasimple or isuot muna natin no? isuot muna pala natin tsaka natin ilagay yung lens dito sa case
Okay, next na lens na pag-uusapan natin guys itong macro lens. So, unbox natin. So, kagaya kanina, meron din siyang kasamang free case. Tapos, meron din siyang microfiber cloth pang linis at pouch na microfiber din para protection kung hindi na natin ginagamit yung lens. And again, meron din siyang kasamang clip. At nandito yung mismong macro lens natin. So, tanggalin natin sa plastic. So, ito siya guys. So, meron siyang kasamang lens hood guys. So, kinakabitin dito mismo sa mismong lens. Explain ko kung bakit meron siyang ganito mamaya. Ito yung pinaka macro lens natin. Meron siyang takip sa likod. Meron din siyang takip or cover sa harap. Okay, para naman sa specification ng macro lens, meron siyang 10 times magnification at 25mm na focal length. Okay, ito na siya guys. So, kakabit lang natin yung lens hood dito sa harap. Yan. Tapos, tatanggalin natin to Tapos, yung screw mount kung saan natin i-coconnect to dun sa case or dun sa clip. Okay, meron siyang ganito guys. Kasi ito mismo yung tamang distance na dapat para dun sa subject natin mula dito sa lens natin para maging sharp siya. Kasi kapag naka-macro lens tayo guys, napakahirap mag-focus sa mga subject na gusto natin kunan. Sobrang ganda guys, diba? hindi pa ako artistic sa pagkuha o sa pagshot ng mga videos o ng photos pero, la pero isipin nyo guys kung talagang passion ninyo yung pagkuha ng photos at ng videos napakalaking tulong ng mga lenses na to para mas mapa-improve pa at mas pa at mas mapalawak pa guys yung mga shots nyo gamit lang yung iPhone ninyo at kung sakali guys na ayaw nyo ng case na kasama dito sa mga packages merong separate na case yung Sandmark para sa iPhones so ito yung tinatawag nilang Pro Case so, iba siya dito sa kasama sa package. Mas maganda siya ng kaunti. Kaunti lang naman. At papakita ko sa inyo kung bakit siya mas maganda ng kaunti. Una sa lahat, yung mga gilid niya guys, kasama yung buttons, sa bawat gilid, ay hindi exposed. Kasi yung case na kasama sa package, ayan, exposed yung gilid. So, walang protection doon. Pero dito, covered. So, kung palagi kayong gagamit ng mga lens, mas maganda na ito yung gamitin ninyo. Okay, so sana guys, nagustuhan nyo itong video nito. Sana nakatulong to, lalo na kung iPhone user ka at naghahanap ka ng lenses para sa iPhone mo. At nandyan sa description sa baba yung link ng website ng Sandmark. Click mo na lang para makita mo pa yung ilang lenses nila or ilang accessories nila para sa iPhone at sa iba pang brand katulad ng DJI at ng GoPro. At makikita mo na rin sa website kung paano ka makakabayad sa kanila at paano madideliver sa'yo yung mga product na gusto mong orderin sa kanila. So yun muna guys, maraming salamat ulit sa panonood para sa samot sa aring unboxing reviews. This is Ulit Tech Reviews.